வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியொடுத்த சேனூர் டி கே புரம் கரசமங்கலம் ஆகிய பகுதிகளில் கிராம சபா கூட்டங்கள் நடைபெற்றன இதில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை தடுப்பது குறித்தும் கழிவறைகள் சுத்தமாக வைப்பது குறித்தும் மழைநீர் சேமித்தல் குளம் குட்டைகள் தூர்வாறுதல் குறித்தும் பொதுமக்களுக்கு வேளாண்மைத்துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனை வழங்கினர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் வட்டாட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் அடர்ந்த காடுகள் உருவாக்கும் நோக்கில் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா நடைபெற்றது இந்த விழாவை மாவட்ட துணை ஆட்சியர் மதுபாலன் வட்டாட்சியர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் துவங்கி வைத்தனர் இதில் நத்தம் பேரூராட்சி பசுமை நத்தம் இளைஞர்கள் குழு மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டு மரக்கன்றுகளை நட்டு வைத்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் அடுத்த பேய்குளம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான கருங்கடல் மீரான்குளம் காட்டாரி மங்கலம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் மானாவாரி நிலக்கடலை பணிகள் விறுவிறுப்பாக துவங்கியுள்ளது கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக கடலை உளுந்து பச்சை பயிர் உள்ளிட்ட பல பயிர் வகைகளை விவசாயிகள் விதைத்தனர் வறண்டு கிடந்த நிலத்தில் திடீரென்று பெய்த மழையால் அப்பகுதியில் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் ரயில்வே இருப்பு பாதைகளில் பராமரிப்பு காரணமாக நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறையில் இருந்து திருச்சி வழியே செல்லும் சில ரயில்களின் நேரம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே செய்தி தொடர்பாளர் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார் அதன்படி மயிலாடுதுறையில் இருந்து திருநெல்வேலி செல்லும் பாஞ்சர் ரயில் ஐந்தாம் தேதி வரை பனிரெண்டு மணி இருபத்து ஐந்து நிமிடங்களுக்கு புறப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி மாநகராட்சி சார்பில் தூய்மை சேவை திட்டத்தினை மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி துவங்கி வைத்தார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தூத்துக்குடியில் இதுவரை பதினான்கு டன் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மாவட்டம் முழுவதும் மொத்தம் இருபத்து ஐந்து டன் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் எட்டு லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் மாநகராட்சி மட்டுமே அஞ்சு புள்ளி ஆறு லட்சம் அஞ்சு அஞ்சு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் நம்ம ஃபைன் கூட போட்டோம் ரெண்டு பெரிய கோடவுன் எல்லாம் சீர் பண்ணிட்டோம் நம்ம தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு டன்ஸ் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எல்லாமே பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது எட்டு லட்சம் வரை நம்ம ஃபைன் போட்டோம் பல்வேறு இடத்துல விழுப்புரம் நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு பண்ணிட்டோம் விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அடுத்த கடம்பூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த முருகன் என்பவர் பக்கத்து கிராமமான கலையூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த வீரப்பனுக்கு சொந்தமான நிலத்தை குத்தகை எடுத்து விவசாயம் செய்து வருகிறார் இந்நிலையில் இரவு வயலுக்கு தண்ணீர் விடுவதற்காக முருகனும் அவருடைய மனைவி சாந்தியும் கலையூர் கிராமத்திற்கு சென்றனர் அப்போது பொன்னப்பன் என்பவருக்கு சொந்தமான நிலத்தில் காட்டு பன்றிக்காக வைக்கப்பட்ட மின்வேலியில் முருகனும் சாந்தியும் சிக்கிக் கொண்டனர் இதில் மின்சாரம் தாக்கியதில் முருகன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இந்நிலையில் மின்வேலி அமைத்த பொன்னப்பனை கைது செய்ய வலியுறுத்தி அவரது உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அடுத்த புது குயனூர் பகுதியில் புகுந்த சிறுத்தை ஒன்று அப்பகுதியில் உள்ள ஆடு மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகளை அடித்துக் கொன்று அட்டகாசம் செய்து வந்தது இதனால் அச்சமடைந்த கிராம மக்கள் சிறுத்தையை கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து பவானிசாகர் வடத்துறையினர் கூண்டு வைத்து சிறுத்தையை பிடித்தனர் இதனையடுத்து அந்த சிறுத்தையை தெங்கு மரஹடா வனப்பகுதியில் வனத்துறையினர் விட்டனர் தஞ்சையில் அகில இந்திய தலித் ஆக்ஷன் கமிட்டியின் மாநில செயற்குழு கூட்டம் மாநில நிர்வாக தலைவர் பத்திரன் தலைமையில் நடைபெற்றது அகில இந்திய தலித் ஆக்ஷன் கமிட்டியின் தேசிய செயலாளர் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்றார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மத்திய அரசு பட்ஜெட்டின் போது சிறப்பு விகிதாச்சார அடிப்படையில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் இருபத்து ஐந்து சதவிகிதம் ஒதுக்கும் நிதியை முறையாக தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்காமல் பிற துறைகளுக்கு மாற்றி பயன்படுத்துவதை தடுக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினார் என்ன ஒரு கேவலமான ஒரு விஷயம் மறைக்கப்பட்ட உண்மை தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் ஆறு சதவீதம் கூட இடஒதுக்கீடுபடி அவங்க முழுமைப்படுத்தலை ஸ்பெஷல் எக்ஸாம் ஸ்டார் செலக்ஷன் போர்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சர்வீஸ் கமிஷனாக இருந்தாலும் சரி தனியாக ஸ்பெஷல் எக்ஸாம் வச்சு சிறப்பு தேர்வு எழுதி இதனை தேர்வு செய்து உடனடியாக அனைத்து பின்னடைவு காலி பணியிடங்களை மத்திய அரசில் உள்ள மாநில அரசில் உள்ள பின்னடைவு காலி பணியிடங்களை நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று இக்கூட்டம் கேட்டுக்கொள்கிறது 
திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை மற்றும் மருங்காபுரி வட்டாரங்களில் உள்ள கிராம பகுதிகளில் கிராம சபை கூட்டங்கள் நடைபெற்றது இந்நிலையில் மணப்பாறையை அடுத்த ஊனையூரில் நடைபெற்ற கிராம சபை கூட்டத்தில் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவ மாணவிகள் கதர் தோப்பி அணிந்து கொண்டு கலந்து கொண்டனர் அப்போது கூட்டத்தில் கிராமத்தை மேம்படுத்துவதற்கு துணை நிற்பதாக மாணவ மாணவிகள் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர் முன்னதாக மாணவர்கள் குளக்கரை மற்றும் பொது இடங்களில் விதைப்பந்துகளை தூவினர் கர்நாடக எல்லையான கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் தலைக்கவசம் அணியாமல் வந்த இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஒசூர் தனியார் தண்ணீர் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் சார்பில் இலவச ஹெல்மெட்டுகள் வழங்கப்பட்டன இதில் ஏராளமான தண்ணீர் லாரி உரிமையாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் சென்னை பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் உள்ள ஈவேரா பெரியார் சந்து கீழ்ப்பாக்கத்தில் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் சார்பில் தென்னிந்திய மக்கள் நாடக விழா நடைபெற்றது கமலா மற்றும் காஞ்சி சிவராஜ் ஆகியோர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் முதல் நிகழ்ச்சியாக நாடக கலைஞர்களின் பேரணி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ் மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் மா பாண்டியராஜன் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துரை வழங்கினார் சென்னை ஆவடி அடுத்த ஐயப்பாக்கம் அன்னை தெரசா தெருவைச் சேர்ந்த மணிமாறன் என்பவரது மகன் கடந்த சில தினங்களாக காய்ச்சலால் அவதிப்பட்டு வந்துள்ளார் இதனையடுத்து தனியார் மருத்துவமனையில் சிறுவனுக்கு சிகிச்சை அளித்து வந்த பெற்றோர் காய்ச்சல் குணமாகாததால் எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளனர் அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி சிறுவன் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் இதனால் பெரிதும் அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் விழிவாக்கம் வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரிகள் ஐயப்பாக்கம் ஊராட்சியில் சுகாதார பணிகளை தீவிரப்படுத்திட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நெல்லை மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் ரயில் நிலையம் அருகே பச்சிளம் குழந்தை அழுது கொண்டிருக்கும் சத்தம் கேட்ட அக்கம் பக்கத்தினர் சங்கரன்கோவில் நகர காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் பின்னர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ரோந்து போலீசார் அப்பகுதியில் ஆதரவற்று கிடந்த ஆண் பச்சிளம் குழந்தையை மீட்டு சங்கரன்கோவில் அரசு மருத்துவமனையில் ஒப்படைத்தனர் பின்னர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் பல்வேறு கோணத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு கிராம சபை கூட்டம் மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே கிடாரிப்பட்டியில் நடைபெற்றது இந்த கிராம சபை கூட்டத்திற்கு ஊராட்சி செயலர் பாலமுருகன் முறையாக அறிவிப்பு வெளியிடாததால் கிராம சபை கூட்டம் குறைந்த நபர்களை வைத்து நடத்தப்பட்டது இதனை கண்டித்து ஊராட்சி அலுவலகம் முன்பு பொதுமக்கள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் பொதுமக்கள் கோரிக்கையை ஏற்று முறையாக நடத்தப்பட்ட கூட்டத்தில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு அடிப்படை பிரச்சினைகள் குறித்து தீர்மானங்களை நிறைவேற்றினர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் பெரியகுளம் நகராட்சி மற்றும் பாரத ஸ்டேட் வங்கி இணைந்து நடத்தும் பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இதில் சுகாதாரம் கால்நடை பாதுகாப்பு பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது பேரணியில் பாரத ஸ்டேட் வங்கி மேலாளர்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் நகராட்சி அலுவலர்கள் அரசு தோட்டக்கலை கல்லூரி மாணவ மாணவியர்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட கீழ வடக்கரை ஊராட்சியில் கிராம சபை கூட்டம் பெரியகுளம் ஊராட்சி ஒன்றிய துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் தவராஜா தலைமையில் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் கிராம வளர்ச்சி எதிர்கால திட்டம் மக்கள் நலத்திட்ட உதவிகள் பெறுதல் அடிப்படை வசதிகள் சம்பந்தப்பட்ட கோரிக்கைகள் எதிர்கால தேவை திட்டங்கள் வரைவு செய்தல் உள்ளிட்ட பதினான்கு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது தூய்மையே சேவை இயக்கம் சார்பில் திருவாரூர் நாகை பைபாஸ் சாலையில் குப்பைகள் கொட்டி கிடந்த இடத்தில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் சுத்தப்படுத்தி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார் இந்நிகழ்ச்சியில் நாகை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராஜ் திட்ட இயக்குநர் கமல் கிஷோர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையர் நகராட்சி துப்புரவு பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் அரியலூர் நகரில் பல்வேறு வணிக வளாகங்களில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக கிடைத்த ரகசிய தகவலையடுத்து அரியலூர் நகராட்சி பணியாளர்கள் வணிக வளாகங்களில் ஆய்வுப் பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது கடைகளில் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த மெழுகு தடவிய பயிர்கள் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் இதனையடுத்து தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்திய கடை உரிமையாளருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அடுத்த தென்னாங்கூர் ஊராட்சியில் பிரசித்தி பெற்ற பாண்டுரங்கன் திருத்தலத்தில் பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பிற்காக துப்புரவு பணியினை பணியாளர்களுடன் சேர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி மேற்கொண்டாா்
இதனைத் தொடர்ந்து தென்னாங்கூர் நூராட்சியில் நடைபெற்ற கிராம சபைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு அங்கிருந்த கண்காட்சியை பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பிளாஸ்டிக்கை ஒழிப்போம் நமது வீட்டையும் நமது கிராமத்தையும் நாட்டையும் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வோம் என்று கூறினார் புதுச்சேரி கரிகலாம்பாக்கம் பகுதியில் ரவுடிகள் ஜோசப் மற்றும் அவரது தம்பி இணைந்து போலீசாரை தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பியோடியுள்ளனர் இதனால் படுகாயமடைந்த போலீசார் சிவகுரு மைக்கேல் ஆகிய இருவரையும் மீட்ட பொதுமக்கள் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் இதனையடுத்து போலீசாரை தாக்கிய இரண்டு ரவுடிகளையும் காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனா்